Sevgili izleyiciler merhaba. Bu videoda sizlere küpe çiçeğinin bakımı, çoğaltılması ve yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi vereceğim. Bu yayını sizlere Ankara'daki Dallıoğlu Seracılık firmasından gerçekleştiriyoruz. Bizlere bu olanakları sunan Dallıoğlu Seracılık firmasına çok teşekkür ederim. Çiçeklerinin sarkık görünümü ve küpeyi andırması nedeniyle adını küpeden alan küpe çiçeği aynı zamanda küpeli ya da fuşya isimleriyle de bilinmektedir. Küpe çiçeği Nisan ile Eylül arasında bol çiçek açan ev, balkon ve terasların vazgeçilmez çiçeklerinden biridir. 1. Küpe çiçeğini ev, balkon ve teraslarda nereye koyalım? En uygun yer neresidir? Çiçek bakımında başarı bitkinizin ışık isteğini bilmekle başlar. Bitkinizin ışık isteğini bilir ve uygun bir yere koyarsanız zaten çiçek bakımını önemli oranda başarmış olursunuz. Küpe çiçeği serin ortamı sever ve doğrudan ışığı sevmez. Bu nedenle küpe çiçeğini ev, balkon ve teraslarda doğrudan ışık almayan yarı gölge yerlere koymanız gerekiyor. Peki küpe çiçeğini evinizde, balkonunuzda ve terasınızda doğrudan ışık alan ya da çok fazla ışık alan bir yere koyarsanız ne olur? 1- Küpe çiçeğiniz çiçeklerini ve tomurcuklarını döker. 2. Küpe çiçeğiniz çiçek açmaz. Bunun için küpe çiçeğini mutlaka yarı gölge, az güneş alan bir yere koymanız gerekiyor. 2. Küpe çiçeği hangi sıcaklık derecelerinde iyi gelişme gösterir? Küpe çiçeği serin iklim bitkisidir ve serin ortamları sever. 13 ile 27 derece arasındaki sıcaklıklarda iyi gelişme gösterir ve bol çiçek açar. Eğer bulunduğu ortamın sıcaklığı 27 derecenin üzerinde ise küpe çiçeğinin çiçek açması yavaşlar ve azalır. Aynı zamanda toprağın sıcaklığının yüksek olmasını da istemez. Toprağın sıcak olması da yine çiçeklenmeyi geciktirmekte, yavaşlatmakta ve azaltmaktadır. Bunun için bulunduğunuz ilde yaz aylarında sıcaklık yüksekse küpe çiçeğini mümkün olduğunca serin bir yere koymanız gerekiyor. Aynı zamanda Küpe çiçeği yaz aylarında yüksek nemi sever. Küpe çiçeğinin nem isteği %70 ile %75 arasında değişmektedir. Bu nedenle yaz aylarında yüksek sıcaklıkların olduğu günlerinde fıs fıs ile yapraklarına su püskürterek bitkinin nem ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Bulunduğunuz ilde sıcaklıklar çok düşükse 5 derecenin altına iniyorsa kış aylarında küpe çiçeğe zarar görür. O nedenle saksıdaki küpe çiçeklerinizi kış aylarında mutlaka evin içerisine almanız gerekiyor. Eğer bulunduğunuz ilin sıcaklıkları 5 derecenin altına düşmüyorsa küpe çiçeğiniz balkonda ya da terasta kalabilir. 3. Küpe çiçeği hangi toprak ya da topraklarda iyi gelişme gösterir? Sadece küpe çiçeği değil aslında evlerimizde, balkonlarımızda, teraslarımızdaki bütün çiçekleri geçirgen yani suyu kolaylıkla süzebilen organik maddesi yüksek topraklarda güzel yetişir. Küpe çiçeği de ağırlıklı olarak suyu iyi sızan, hafif geçirgen topraklarda yetişir. Hangi toprak küpe çiçeği için iyidir? Çiçekçilerden alacağınız torfta küpe çiçeğini yetiş yetiştirebilirsiniz. Yine torf ve dere kumunu, dişli dere kumunu yarı yarıya karıştırabilirsiniz. Torfla perliti yarı yarıya karıştırabilirsiniz. Tek başına Hindistan cevizi torfunu kullanabilirsiniz. Ya da küpe çiçeğini bahçede yetiştiriyorsanız, Bahçe toprağını, yine dişli dere kumunu ve yanmış hayvan kübresini eşit miktarlarda karıştırıp üçlü karışım yaparak yine küpe çiçeğini yetiştirebilirsiniz. 4. Sulama Bence çiçek bakımında yer seçiminden sonra en önemli husus sulama ve en fazla hata yaptığımız konuların başına da sulama geliyor. Küpe çiçeği toprağının ne çok sulu ve ıslak ne çok kuru ne de çok fazla sıcak olmasını ister. Küpe çiçeği suyu sever. Evet doğru. Ancak bu bitkinizi bolca sulayın. Kökleri sürekli suyun içerisinde bırakın anlamına gelmez. Eğer toprağı çok aşırı nemli ve ıslak bırakırsanız bitkinizin kökleri çürür ve daha sonra bitkinizi öldürebilirsiniz. Bunun için özellikle bitkinin aktif gelişme dönemi olduğu Nisan ve Eylül arasında daha fazla su verebilirsiniz. Kış aylarında ise bitkiyi kurutmayacak kadar daha az su verebilirsiniz. Genellikle şu söyleniyor. Yazın işte 
bir haftada bir, haftada iki defa su verin, kışın ayda bir su verin. Bu tarz yaklaşımlara kesinlikle karşıyım sevgili izleyiciler. Hepimiz farklı illerde yaşıyoruz. Çiçeklerimizin bulunduğu ortamın sıcaklığı farklı, ışığı farklı, nemi farklı, yetiştirdiğimiz topraklar farklı. Onun için haftada bir ya da iki gez gibi genel sulama tavsiyesi yanlış. Peki en iyi, en doğru sulama nasıl anlaşılır? Sevgili izleyiciler, tek yapmamız gereken tek şey şu. Bakın şöyle size gösterebilirim. Saksınızı görüyorsunuz. Yapmanız gereken toprağı bir defa suladıktan sonra iki sulama arasında kurutmamanız gerekiyor. Bakın burada %10 oranında pelleti görüyorsunuz. %90 oranında torf karışımından oluşan bir küpe çiçeğinin toprağı. Yapmanız gereken şu iki sulama arasında parmağınızı, herhangi bir parmağınızı şu şekilde toprağın 2-3 cm derinliğine koyun. Parmağımı toprağa bandırdığımda toprağın daha kuru olduğunu görüyorum. Bakın şuradan da bunu görebilirsiniz. Toprağın üzerindeki 3-4 santimetrelik kısmın kurumaya yakın olması gerekiyor. Tamamen de kurmaması gerekiyor. Tam bu noktada suyu vermeniz gerekiyor. Yani iki sulama arasında parmağınızla toprağı kontrol edin. Toprağın tamamen kurmaması gerekiyor. Peki küpe çiçeğinin su ihtiyacını başka nasıl anlayabilirsiniz? Sevgili izleyiciler. Eğer bitkinizi çok fazla susuz bırakırsanız ne olur? 1. Yapraklar yumuşar, gevşer ve kendini salar. Onun için de toprağın tamamen kurumasına müsaade etmeyeceksiniz. Sulamayı iki farklı şekilde yapabilirsiniz. 1. Bitkinizi üstten sulayabilirsiniz. 2. Bitkinizi bir leğenin içerisine su koyarak saksınızı orada bekleterek sulayabilirsiniz. Öncelikle üstten sulamayı hepiniz biliyorsunuz. Bitkinizi bir leğene koyabilirsiniz. Bu şekilde daha sonra suyu alıp sadece örnek olması açısından göstereceğim. Şu şekilde bitkinizi üstten sulayabilirsiniz ve saksıyı çevirerek bütün yönlerine su verebilirsiniz. İkinci bir yöntem sevgili izleyiciler. Öncelikle suyu leğenin içerisine boşaltabilirsiniz. Burada sadece örnek olması açısından e, suyu döktüm. Leğeni saksının yarısına kadar su doldurun. Saksının altında zaten mutlaka delik olması gerekiyor. Ve daha sonra buradan en az bu şekilde Yarım saat bırakmanız gerekiyor. İdeal olarak bir saat saksı büyük olduğu için en az bir saat küpe çiçeğini içerisinde su alan leğenin içerisinde bekletmeniz gerekiyor. 5. Gübreleme. Küpe çiçeği nasıl gübrelenir? Küpe çiçeğinin gübrelenmesinde hangi gübreleri kullanabiliriz? Ve ne sıklıkta gübre vermemiz gerekiyor? Küpe çiçeği Nisan ile Eylül ayları arasında burada da gördüğünüz üzere bol çiçek açar. Çiçeğinize bol çiçek açtırmak istiyorsanız ve çiçeklerin büyüklüğünün daha da fazla olmasını istiyorsanız Nisan ile Eylül ayları arasında 7 ile 10 günde bir küpe çiçeklerinize mutlaka gübre verin. Peki hangi gübreyi kullanalım? Saksı çiçeklerinde genellikle 20-20-20 artı mikroelement dediğimiz gübre var. Bu gübreden kullanabilirsiniz. 1 litre suya 2 ile 3 çay kaşığı gübreyi bu toz bir gübre eritip suda eritip bitkilerinizi gübreleyebilirsiniz. Peki ticari kompoze gübrelerin dışında başka doğal yolla bir gübre veremez miyiz ya da başka organik gübre yok mudur? Tabii ki var. Bildiğiniz üzere muz kabukları kalsiyum, fosfor ve magnezyum açısından zengin. Muz kabuklarını soyun, doğrayın ve içerisinde su olan bir kavanozun içerisine koyun. Kavanozun kapağını kapatın en az 10 gün muz kabuklarını suyun içerisinde bekletin ve 10 gün sonra içerisinde muz kabuğu olan su ile küpe çiçeklerinizi gübreleyebilirsiniz. Yine muz çayını sizlere öneriyorum. Peki muz çayı nasıl yapılır? Youtube kanalımda muz çayının nasıl yapıldığına yönelik bir video var. Oradan izleyebilirsiniz. Ancak kısaca burada da bahsetmek istiyorum. Muz kabuklarını güneşin altında kurutabilirsiniz ya da fırında kurutabilirsiniz. Kabukları kuruttuktan sonra blenderda öğütün ve öğüttükten sonra aynı içtiğimiz siyah çay gibi demleyebilirsiniz. Muz kabuklarını demledikten sonra soğutun ve 1 litre suya 1 yemek kaşığı olacak şekilde muz çayından koyup bitkilerinizi bu şekilde gübreleyebilirsiniz. Küpe çiçeğinizin saksı değişimi sırasında saksı toprağına yavaş salınımlı gübreler ilave edebilirsiniz. Kış aylarında Bitki dinlenme dönemine girdiğinden dolayı gübre vermeyin. Altı budama. Küpe çiçeğinde budama gerekir mi? Gerekiyorsa budamayı nasıl yapmamız gerekiyor? Küpe çiçeğinde budama gerekir. 
ve 3 farklı budama yöntemi var. 1. Bahar aylarında bitkiler sürgünler sürüp çiçeklenmeden önce sürgün uçlarını üstten iki göz üzerinden bakın şuradan şöyle göstereyim size örnek olması açısından. Bir göz, iki göz bakın sürgün uçlarını bahar ayında çiçeksiz sürgünleri iki göz üzerinde tepeden itibaren iki göz altından budarsanız bütün sürgünlerinizde daha fazla dal oluşur ve bu da bitkinizin daha fazla çiçek açacağı anlamına gelir. İkinci budama yöntemimiz çiçekleriniz açmaya başladı ve bolca çiçek açtı. Açtıktan sonra ne yapıyor? Çiçekleriniz yavaş yavaş solmaya ve sağlıklı ve estetik görünümlerini kaybetmeye başlıyorlar. Bu bitkilerde, bu dallarda yeniden çiçeklenmeyi teşvik etmek için estetik görünümünü kaybeden çiçeklerin mutlaka budanması gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Ben size bunu örnek olarak göstermek istiyorum. Örneğin şu dalı dikkate alalım sevgili izleyiciler. Kırık bir daha bir dal ucu. Bakın şu çiçe dalımızın ucundaki çiçeklerin açtığını ve estetik görünümlerini kaybettiğini düşünelim. Bunu da ne yapıyoruz? Buradan bakın 1, 2, 3 göz, 2 ya da 3 göz altından tepeden şu şekilde kesiyoruz. Örnek olması açısından bunu size gösteriyorum. Ve buradan ne yapıyoruz? Alttan yeniden dallanmayı teşvik ediyoruz. Üçüncü budamamızı bitkiniz çok uzun boylu ise bu uzun boyu kısaltmak ve belirli boyuta indirmek için yaptığımız budama bu da genellikle kış aylarında yapılıyor. Peki bu budamayı nasıl yapıyoruz? Bunu da sevgili izleyiciler şöyle göstereyim size. Yapmanız gereken saksının üstünden yani toprak seviyesine itibaren genellikle 20 cm yani bir karış yukarısından şu şekilde bir yer işaretlersiniz. Ve buradan şu aşamadan itibaren bitkinizi kesip atarsınız. Yani saksının üzerinden 20 cm yukarısındaki olan sürgünleri kesip atarsınız. Bunu hangi durumda yapıyorduk? Bitkiniz çok fazla uzun boylu ise... Boyu kontrol altına almak amacıyla yaptığımız budama yöntemiydi. Bir de sevgili izleyiciler, kendiniz küpe çiçeğini kendiniz çoğalttınız ve bitkiniz başlangıçta tek dal biliyorsunuz ve bunu dallandırmak istiyorsunuz. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Onu da şöyle gösterebilirim. Yeni çoğalttığınız bir bitkide şu şekilde tek bir sürgün gelir, tek bir dal gelir. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Tepeden itibaren bir ve ikinci sürgün bakın şuradan, ikinci sürgünün hemen altından yani şuradan, Kesmeyeceğim sadece gösteriyorum. Şuradan bunu keserseniz bitkinizde dallanma sağlanmış olur. Dolayısıyla yeni sürgün geldiğinde bunları tekrar sürgün uçlarını üstten ikinci gözün altından keserseniz yeni diktiğiniz bitkilerde de bu şekilde bol dallanmayı sağlarsınız. Ne kadar fazla dal demek o kadar fazla çiçek açacak anlamına geliyor demek. 8. Küpe çiçeği nasıl çoğaltılır? Küpe çiçeği tohum ve çelik olmak üzere iki farklı yöntemle çoğaltılmaktadır. Ancak çelikle çoğaltma daha yaygın olduğundan dolayı bu videoda sizlere çelikle çoğaltmanın nasıl yapıldığını göstereceğim. Küpe çiçeği yıl boyu çelikle çoğaltılsa da en uygun çoğaltma zamanı ilkbahar yani Mart ayıdır. Çelikle çoğaltmada genellikle tepe çeliklerini kullanıyoruz ve tepe çeliklerinde de üzerinde Çiçek tomurcu olmayan yani çiçeksiz sürgünleri tercih ediyoruz. Çiçeksiz bir daldan çelik nasıl yapılır ve köklendirilir onu sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle tercihimiz bakın burada da gördüğünüz üzere çiçeksiz sürgünler. Bu daldan ben birkaç tane çelik yapabilirim. Bu dalı belirli bir yükseklikten kestim. Şimdi çelik yaparken çeliğin üzerinde en az 3 tane yaprak çifti olması gerekiyor. Bakın şu birinci yaprak çifti. Bu ikinci yaprak çifti, bu da üçüncü yaprak çifti. Hemen üçüncü yaprak çiftini ben şu şekilde, bakın, üç tane yaprak çifti. Üç tane yaprak çiftinin en altındaki yapraklarını şu şekilde elimle koparıyorum. Küçük yaprakları da yine koparıyorum. Bu şekilde kopardıktan sonra alttaki gözün, Alttaki gözün 2 cm altından bu şekilde eğik kesiyorum. Eğik kestikten sonra küpe çiçeği hormonsuzda kökleniyor. Fakat hormonunuz varsa hormonda bandırıp hormonla da köklendirebilirsiniz. Hormon her zaman köklenmeyi artırır. Nasıl yapıyoruz? Bunu dikerken şu alttaki gözün toprağa girmesi gerekiyor. Yukarıdaki iki gözün toprak üzerinde kalması gerekiyor. 
Köklendirme ortamı olarak ne kullanabiliriz? Hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Torf kullanabilirsiniz. Sadece kum kullanabilirsiniz. Torfla kumu yarı, yarı yarıya karıştırabilirsiniz. Torfla perliti yarı yarıya karıştırabilirsiniz. Yapmanız gereken bakın şuradan gözü görüyorsunuz. Gözün yaklaşık 1 cm yukarısına kadar olan kısmı toprağa sokmam gerekiyor. Evet bakın bu şekilde soktum kırmadan. Ve şu şekilde bastırmam gerekiyor. Bunu diktim. Hemen aynı daldan ikinci çeliği size göstermek istiyorum. Bakın az önce iki gözlü çelik yapmıştım. Burada bakın şunu ben tekrar alttaki gözün 2 cm altından kesiyorum. Bunu da tek yapraklı, tek yaprak çiftli yapacağım. Bunun altındaki yaprak çiftlerini uzaklaştırıyorum. Ve bakın burada yaklaşık 1 cm, gözün 1 cm yukarısına kadar dikmem gerekiyor. Bakın şöyle hemen getiriyorum. Bunu da buraya şu şekilde sokuyorum. Ve daha sonra çelimi de bu şekilde dip kısmını bastırıyorum. Hava almaması için bastırıyorum. Küpe çiçeğinde çelikleri şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın yine size çiçeksiz bir daldan sürgün kestim. Bakın burada da 1, 2, 3 yaprak çifti. Bu kez 4 yaprak çifti bırakacağım. Şöyle 4 yaprak çiftini ben şu şekilde öncelikle bu dalı keseyim. Bakın az önce bitkinin üzerinde 2 yaprak çifti bırakmıştım. 1, 2, 3, 4 yaprak çifti. Yapraklar küçük. Bu kez alttaki yaprakları uzaklaştırıyorum ve bitkimin üzerinde 3 çift yaprak var ve gözün de altından 2,5 cm civarında eğik kestim. Şimdi bunu dikelim. Bakın şu iki şekilde çeliğimin dikeceğim yere kadar işaretledim. Bakın şurada geliyorum. Şu şekilde işaretlediğim yere kadar çeliği sokuyorum toprağa ve bu şekilde dip kısmını sıkıştırıyorum. Aynı daldan yine 1, 2, bu kez 3 yapraklı bir çelik yapmak istiyorum. Şu şekilde bunu keseyim. Alttaki gözün yine 2,5 cm altından eğik kesiyorum. Alttaki yaprakları bu şekilde uzaklaştırıyorum. Uzaklaştırdıktan sonra bakın bu çeliğimde 1, 2 çift yaprak var. Ve bu kez de Yine dikeceğim yere kadar yaklaşık 1 cm elimle tutuyorum, işaretliyorum ve daha sonra tekrar size dikimi yapacağız. Bakın şu şekilde şöyle düz bir şekilde sokuyorum ve bu şekilde dip kısmını bastırıyorum. Çelikleri dikmeden önce saksınızdaki ortam neyse mutlaka bolca sulayın. Diktikten sonra da sulayabilirsiniz ama biz her zaman dikmeden önce Ortamın mutlaka bol nemli ve sulu olmasını istiyoruz. Köklenmenin hızlanması için fıs fısla beraber saksınızı, çeliklerinizi güneş almayan aydınlık ancak yarı gölge bir yere koymanız gerekiyor. Kesinlikle doğrudan ışıktan korumanız gerekiyor. Ve günde birkaç kez yaprakları fıs fısla beraber şu şekilde mutlaka nemlendirmeniz gerekiyor. Bu nemlendirme ne işe yarar? Köklenmenin daha erken ve hızlı olmasını sağlar. Küpe çiçeklerini suda da köklendirebilirsiniz. Toprakta ya da suda fark nedir? Küpe çiçeklerinin çelikleri toprakta 2 ile 4 hafta arasında kökleniyor. Suda köklenme süresi daha uzun. 1 ile 2 ay arasında köklenme sürebiliyor. Suda köklendirdiğiniz zaman kök uzunlukları yaklaşık 5 ile 6 cm uzunluğa geldiğinde sudan çıkartıp mutlaka toprağa bulunan bir saksıya dikmeniz yani oraya aktarmanız gerekiyor. Çelikleri köklendirdiğiniz ortamın nemi düşük ise saksının kenarlarına küçük çubuklar yerleştirerek saksının üzerine şeffaf yani ışığı geçiren bir poşet yerleştirebilirsiniz ve poşete birkaç tane delik açıp çeliğin buradan hava almasını sağlayabilirsiniz ve yine fısfıs ile nemlendirmeyi poşeti kaldırıp çelikleri nemlendirip tekrar poşeti saksıya geçirerek çeliklerinizi de köklendirebilirsiniz. Birçok paylaşımda aspirinin çeliklerin köklenmesini teşvik ettiğini ve hızlandırdığını söylüyorlar. Bu bilgi kesinlikle doğru değil. Aspirinin köklenmede kesinlikle etkisi yoktur ve fayda sağlamaz. Şimdi de size küpe çiçeği bakımında 
en fazla karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Küpe çiçeğinde en fazla karşılaştığımız sorun 1. Çiçek tomurcukları dökülüyor, 2. Açan çiçekler dökülüyor. Bunun sebebi nedir? Küpe çiçeğinde çiçek tomurcukları ve çiçekler dökülüyorsa bunun başlıca 4 nedeni var. 1. Bitkiniz doğrudan ışık alıyordur. 2. Bitkinizin toprağı yani saksının içerisindeki toprak fazla sıcak olabilir. 3. Bitkinizi çok fazla suluyor olabilirsiniz. 4. Bitkinizin bulunduğu yerin sıcaklığı düşük ve nemi çok yüksek olabilir. Diğer önemli bir sorun. Küpe çiçeğim neden çiçek açmıyor? Bunun da iki tane sebebi var. Bir, yine bitkiniz çok fazla ışık alıyordur. İki, bitkinizin bulunduğu ortamın sıcaklığı 27 derecenin üzerindedir. Diğer bir sorun. Küpe çiçeğinin yaprakları neden sararır? Bunun da iki tane nedeni var. Bir, ya bitkinizi çok az suluyorsunuzdur. İki, ya da bitkinizi çok fazla suluyorsunuzdur. Diğer bir sorun. Küpe çiçeğinin yaprakları neden kuruyor ve dökülüyor? Bunun da ana nedeni bulunduğu ortamın nemi çok düşük olabilir ve bitkiniz çok fazla ışık almış olabilir. Küpe çiçeğinde en fazla görülen zararlı böcekler 1. Beyaz sinek, 2. Kırmızı örümcek, 3. Trips. Bunlar için beyaz sinek için öncelikle organik çözüm, evde yapabileceğimiz ilaçları tavsiye ediyoruz. Beyaz sinekler için nim yağını, diğer adıyla tesbih ağacı yağını, yağını kullanabilirsiniz. 1 litre suya 1,5 çay kaşığı nim yağı kullanarak beyaz sineklere karşı kullanabilirsiniz. Peki nim yağını kullandık etki etmiyor derseniz bu kez kimyasal ilaç kullanabilirsiniz. Kimyasal ilaç olarak 1. Konfidor, 2. Mosbilan, 3. Desis isimli ilaçları kullanabilirsiniz. Kırmızı örümceğe karşı genellikle organik çözümler çok fayda sağlamıyor. Bunun için daha çok kimyasal ilaç öneriyoruz. 1. Agrimek, 2. Floramayt, 3. Kanamayt gibi ilaçları kullanabilirsiniz. Peki trips için hangi ilaçları kullanabiliriz? Trips için organik bir ilaç var. Lazer. Lazer isimli ilacı kullanabilirsiniz. Ya da bunun dışında dikarzol, rufas, radyan gibi ilaçları kullanabilirsiniz. Sarımsak suyunun böcekleri uzaklaştırıcı etkisi var. Onun için bitkilerinize sarımsak suyu püskürtürseniz zararlı böceklerin bitkilere gelmesini önlemiş olabilirsiniz. Küpe çiçeği çok havasız bir ortamda kalırsa ve nemi çok yüksek olan bir ortamda bulunursa pas hastalığı gelişir. Yani yüksek nem ve havasızlık küpe çiçeğinde hastalıkları teşvik eder. Pas hastalığında yaprakların üzerinde kırmızımsı kahverengi lekeler, yaprakların altında ise turuncu kahverengi püstüller gözükür. Hastalıkları önlemek için Küpe çiçeğini mümkün olduğunca az esindili bir ortama ya da bulunduğu ortamın mutlaka belirli aralıklarla havalandırılmasında yarar var. Ve nem içeriği yine yüksekse ortamı havalandırarak nemi düşürerek hastalıklara karşı bu şekilde kültürel önlem almış olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olmayı, videoları beğenerek paylaşmayı unutmayalım. Beni ayrıca Facebook Soner Kazaz ve Instagram Soner Kazaz isimli sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Facebook'ta Çiçek Bakımı ve Yetiştiriciliği isimli grup kurdum. Sizlere aynı zamanda bu gruba katılmaya davet ediyorum. Yeni bir video yayınladığımda haberiniz olsun istiyorsanız abone olmayı ve küçük zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.